முதல் சிறப்பு விருந்தினரை பேச அடைக்கலாம் கல்லூரி பருவம் என்பது பயமறியாத பருவம் துள்ளி திரியும் பருவம் அறிவுரைகளை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு அடம் பிடிக்கின்ற பருவம் ரிஸ்க் எடுக்கிறதெல்லாம் ரஸ்க் சாப்பிட்ற மாதிரி அப்படின்னு ஒவ்வொரு செயலையும் செய்ய தூண்டுகின்ற ஒரு பருவம் இந்த பருவத்தில் ஒரு கல்லூரி மாணவி படித்ததில் பிடித்தது அப்படிங்கிற தலைப்பில் வந்து பேச வந்திருக்காங்க படித்ததில் பிடித்தது அப்படின்னு பேசணுன்னா அவங்க எவ்வளோ புத்தகங்களை படிச்சுருக்கணும் இல்லையா அதற்காகவே நீங்கள் ஒரு பலத்த கரகோஷத்தை கொடுக்கலாம் சென்னை சீர்மிகு சட்டக்கல்லூரி மாணவி தாயை போலவே பேச்சையும் எழுத்தையும் வரமாய் பெற்றவர் சரி தாய் யார் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா ரொம்ப ஆர்வமாக இருப்பீங்களே நான் ஒரு குழு கொடுக்குறேன் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் வழக்கறிஞர் மூன்று நூல்களின் ஆசிரியர் இலக்கியவாதி ஆன்மீக பேச்சாளர் பட்டிமன்றங்களில் அனல் தெரிக்க பேசுபவர் யார் கண்டுபிடிக்கிறார் கரெக்டாக சொன்னீங்க வழக்கறிஞர் சுமதி அவர்களின் மகள் தான் பதிக்கும் ஒவ்வொரு மேடையிலும் தன் தெளிந்த பேச்சினால் சிந்திக்க வைப்பவர் நான் சுமதியின் பிள்ளையாக்கும் என்று சிலிர்க்க வைப்பவர் குஜராத் தேசிய சட்ட பல்கலையில் ஆன்லைன் டிப்ளமோ கோர்ஸ் முடித்துள்ளார் நிறைய தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளில் பள்ளிகளில் நிறைய பேச்சு போட்டிகளில் கட்டுரை எழுத்து போட்டிகளில் நிறைய பரிசுகளை ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட பரிசுகளை அள்ளி குவித்துள்ளார் பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் நடத்திய தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள மூட் கோர்ட் போட்டிகள் உட்பட பன்னிரெண்டுக்கு மேற்பட்ட போட்டிகளில் பங்கேற்றிருக்காங்க பலவற்றில் பரிசும் பெற்றிருக்காங்க அது மட்டுமில்லாமல் இளைய சிலம்பொலி விருது சாலமன் பாப்பிகா விருது போன்ற விருதுகளுக்கும் சொந்தக்காரர் பேச அழைக்கலாம் செல்வி கோ சு சிம்மாஞ்சனை அவர்களே படித்ததில் பிடித்தது என்ற தலைப்பில் உங்கள் சிறப்புரையை தாருங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் பாபாசி நடத்தும் பெருமை மிக புத்தக திருவிழாவில் பேசுவதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் மேடையில் வீற்றிருக்கும் திரு எஸ் வைரவன் அவர்கள் தலைவர் பாபாசி குமரன் பதிப்பகம் திரு அரு வெங்கடாச்சலம் ஐயா அவர்கள் செயலாளர் பாபாசி திரு ஏ ஆர் சிவராமன் அவர்கள் துணைத் தலைவர் பாபாசி திரு ராமமையப்பன் அவர்கள் மற்றும் மேடையில் வீற்றிருக்கும் மற்ற பெரியோர்களையும் இந்த அரங்கில் அமர்ந்து கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொரு கற்றறிந்த சான்றோரையும் வணங்கி என் உரையை தொடங்குகிறேன் நூலகங்கள் ஆலயங்கள் நூலகங்களை பற்றி கற்றறிந்த சான்றோர் பலர் மிக அற்புதமாக பேசியிருக்கிறார்கள் பெண்கள் உயர வேண்டும் என்றால் அவர்கள் கையில் இருக்கும் கரண்டிகளை பிடுங்கிவிட்டு புத்தகங்களை கொடுத்தால் போதும் என்று சொன்னார் தந்தை பெரியார் என் படுக்கையறை பக்கத்திலேயே என் நூலகத்தை அமைத்து கொண்டேன் என்றார் சட்டமேதை அம்பேத்கர் ஆசியாவிலேயே மிகப்பெரிய தனிமனிதன் ஒருவன் வைத்திருந்த நூலகங்களில் மிகப்பெரிய நூலகம் எது என்றால் அது சட்டமேதை டாக்டர் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் அவர்களுடைய நூலகம் என்பது வரலாற்று பதிவு வரலாற்று சிறப்பு மனிதனின் ஆக பெரிய கண்டுபிடிப்புகள் அதில் எது மிகவும் பெரிய கண்டுபிடிப்பு என்று கேட்டபொழுது புத்தகங்கள் என்று சொன்னார் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் வேறு எந்த சுதந்திரமும் வேண்டாம் சிறைக்குள்ளே புத்தகங்களை படிக்கும் அனுமதியை மட்டும் கொடுத்தால் போதும் என்று சொன்னார் நெல்சன் மண்டேலா தான் ஒவ்வொரு படமும் ஒப்புக்கொள்ளும் பொழுது வரும் முன்பணத்தில் முதல் நூறு டாலருக்கு புத்தகங்களை வாங்குவாராம் சார்லி சாப்ளின் போராட்ட கருவிகளிலேயே மிக பலமான கருவி எது என்று கேட்டபொழுது புத்தகங்கள் என்றாராம் மார்டின் லூதர் கிங் தான் தூக்கிலிடப்படுவதற்கு சில நிமிடங்களுக்கு முன்பு வரை புத்தகம் படித்து கொண்டிருந்தார் பகத்சிங் புத்தகங்கள் ஒரு மனிதனை இரண்டாம் முறை பிறக்கச் செய்கின்றன எனவே வாசிப்பு என்பது என் மனதிற்கு மிகவும் இனிமையை ஊட்டக்கூடிய ஒரு அற்புதமான அனுபவம் சில மிகவும் கடினமான கேள்விகள் என்று சில உண்டு அவை கேட்கப்படும் பொழுது அவ்வளவு கடினமாக தோன்றாது ஆனால் அவற்றுக்கு நாம் பதில் சொல்ல முற்படும் பொழுதுதான் அது அவ்வளவு எளிதல்ல என்று நமக்கு புலப்படும் அப்படி பெரியவர்கள் சிலர் குழந்தைகளை பார்த்து யதார்த்தமாக கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி உனக்கு அப்பாவை பிடிக்குமா அம்மாவை பிடிக்குமா குழந்தைகளுக்கு பிரச்சனை இல்லை ஒரு நேரம் அம்மா என்னும் மற்றொரு முறை அம்மா அப்பா என்னும் சற்று வளர்ந்த பிள்ளைகள் இருவருமே என்பார்கள் இன்னும் சற்று வளர்ந்து பதின்பருவம் வரும் பொழுது இருவருமே பிரச்சனை தான் என்பார்கள் அதனையும் கடந்து சற்று தெளிவும் நிதானமும் வரும் பொழுதுதான் இதில் 
எப்படி ஒருவரை நாம் கூற முடியும் என்னும் தெளிவு பிறக்கும் தாயாய் சில நேரங்களில் வாழ்ந்த தந்தையையும் தந்தையாய் பல நேரங்களில் வாழ்ந்து தீர்த்த தாயையும் அவர்களின் பால் வேறுபாட்டை கடந்து அவர்களை பார்க்க கற்றுக்கொண்டு விட்ட பின் அவர்களை வெறும் ஆண் பெண் என்று அடையாளம் படுத்தி பார்த்ததில் அசாத்தியமான ஒன்று அதுதான் உண்மையும் கூட இதே தடுமாற்றம்தான் இசையை நேசிக்கும் ஒருவனுக்கோ அல்லது இசையை ரசிக்கும் சாதகம் செய்யும் ஒருவனுக்கோ அல்லது இசையை அமைக்கும் ஒருவனுக்கோ ஏற்பட்டு விடுகிறது நீங்கள் பாடியதிலேயே உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்தமான பாடல் எது நீங்கள் இசையமைத்ததிலேயே உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்தமான ஒரு பாடல் எது உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்தமான ஒரு குரல் எது இதில் எந்த கேள்விக்கும் ஒற்றை பதில் இருக்கவே முடியாது என்பதனை நான் ஆழமாக நம்புகிறேன் குயில்களிடமோ கிளிகளிடமோ மற்ற பக்ஷிகளிடமோ ஏனைய பக்ஷிகள் இப்படிப்பட்ட ஒரு கேள்வியை கேட்குமா என்று நான் பல நேரங்களில் சிந்தித்தது உண்டு ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு கேள்வியை கேட்காது என்று நான் என் ஆழ்மனது சொல்கிறது ஆழ்மனம் பொய் சொல்லாது இதே சிக்கல்தான் ஒரு வாசகனுக்கும் ஒரு படைப்பாளிக்குமானது ஒவ்வொரு வாசகனுக்குள்ளும் ஒரு படைப்பாளி இருக்கிறான் ஒவ்வொரு படைப்பாளியும் தான் வாழும் இறுதி நொடி வரை ஒரு வாசகனாகவே வாழ்ந்துவிட்டு மறைகிறான் எனவே அந்த வாசிப்பில் மிகவும் பிடித்த ஒன்று எது என்று கேட்டால் அதற்கு ஒற்றை பதில் இருக்கவே முடியாது ஏனெனில் நாம் வாசிக்கும் ஒவ்வொரு புத்தகமும் நம்மை செதுக்குகிறது வாசிக்கும் வரம் பெற்றவர்களாய் நாம் வாழ்கிறோம் இன்று என் தலைப்பு படித்ததில் பிடித்தது பிடித்தது என்னும் சொல்லுக்கு இரண்டு பொருள்கள் உண்டு ஒன்று விருப்பமானது மற்றொன்று ஆட்கொண்டது பிடித்ததில் சில துளிகளை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன் என் வாசிப்பு தொடங்கியது என் பள்ளி நாட்களில் அதிர்ஷ்டவசமாக பெற்றோர்கள் கதைகள் சொல்ல கேட்டு இரவில் சந்தோஷமாய் தூங்கிய குழந்தைகளில் நானும் ஒருத்தி அப்படி படங்கள் நிறைந்த புத்தகங்களில் உள்ள குட்டி கதைகள் புராண கதைகள் வரலாற்று கதைகள் என பல வகையான கதைகள் கேட்டிருக்கிறேன் சில நேரங்களில் என் பெற்றோர் மெகா சீரியல் போல தொடர்ந்து மாதக்கணக்காக சொல்லி வரும் கற்பனை கதைகளை மிக ஆவலோடு கேட்டிருக்கிறேன் அவற்றை இன்னும் என் நெஞ்சப்பட்டகத்துக்குள் பத்திரமாய் பாதுகாத்து வைத்திருக்கிறேன் இப்படி குட்டி குட்டியாய் படங்களை பார்த்து அழகழகாய் படிக்க தொடங்கியதுதான் என் வாசக பயணம் நான் ஆறாம் வகுப்பு படித்து கொண்டிருந்த போது பறவைகளை பற்றிய ஒரு கவிதையை படித்தால் மனப்பாடம் செய்தால் மிட்டாய் தருகிறேன் என்று என் அம்மா சொன்னார் அன்று மிட்டாய் மீது இந்த அளவற்ற ஆசையினால் நான் அந்த கவிதையை படிக்க ஒப்புக்கொண்டேன் அந்த கவிதையை என் அம்மா பிரித்து பிரித்து எனக்கு சொல்லி கொடுக்க தொடங்கினார் அது கிளிகளின் சத்தமும் காக்கையின் சத்தமும் குருவியின் சத்தமும் மற்ற பக்ஷிகளின் சத்தம் எல்லாம் வரக்கூடிய ஒரு கவிதை அது மகாகவி பாரதியின் கவிதை ஆனால் அன்று அந்த பாடலை நான் மனப்பாடம் செய்தேனே தவிர அந்த பாடலில் உள்ள உட்பொருளோ அது சொல்லக்கூடிய உண்மைகளோ எதுவும் எனக்கு விளங்கவில்லை நான் அதை பற்றி அன்று கவலையும் படவில்லை ஆனால் சில மாதங்களுக்கு முன்பு அந்த பாடநிலை மறிவாசிப்பு செய்த போதுதான் வாழ்க்கையின் ஒரு மிகப்பெரிய சாளரம் திறக்கப்பட்டதை என்னால் உணர முடிந்தது அனுபவிக்க முடிந்தது நான் சிறு பிள்ளையாக இருந்தபோது படித்த அந்த பாடலில் வந்த காக்கையின் சத்தம் குருவியின் சத்தம் மற்ற பக்ஷிகளின் சத்தம் எல்லாம் தான் என் மனப்பாடத்தில் அன்று இருந்தது ஆனால் மறுவாசிப்பு செய்த போது அந்த ஒலிகளுக்குள் இருந்த உண்மைகள் புலப்படும் பொழுதுதான் ஒரு விதை விரட்சமாவதை பார்க்கும் மகிழ்ச்சி ஒரு முட்டை நின்று ஒரு குஞ்சு வெளியேறும் பொழுது அது இந்த பிரபஞ்சத்தை பார்க்கும் முதல் பார்வையை தரிசிக்கும் ஒரு இயற்கை ரசிகனின் மன எழுச்சி என கலந்த ஒரு இன்பம் எனக்குள் ஏற்பட்டது பாரதியின் கண்ணன் பாட்டு குயில் பாட்டு பாஞ்சாலி சபதம் போலவே வசன கவிதையில் எழுதப்பட்ட ஒரு சிறிய நாடகம்தான் நான் சொல்லக்கூடிய இந்த பாரதியின் ஜகச்சித்திரம் என்னும் மிகப்பெரிய படைப்பு இந்த படைப்பு தான் என்னை மிகவும் ஆழமாக சிந்திக்கச் செய்தது மிகவும் ஆட்டிப்படைத்தது 
அந்த பாடலை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன் முதல் காட்சி இடம் மலையடிவாரத்தில் ஒரு காளியின் கோயில் நேரம் நடுப்பகல் காக்கையரசன் கோயிலே எதிர்த்து இருக்கும் தடாகத்தில் நடுவில் இருக்கும் தெப்ப குளத்தின் உச்சியில் அமர்ந்து கொண்டு தெப்ப குளத்தில் இருக்கும் மண்டபத்தின் உச்சியில் அமர்ந்து கொண்டு சூரியனை நோக்கி பேசுகிறான் என்று இந்த நாடகத்திற்கு கட்டியம் கூறுகிறான் பாரதி இப்பொழுது காக்கையரசனும் சூரியனும் பேசிக்கொள்கிறார்கள் என்பதே இலக்கியத்திற்கு மிகவும் புதுமையான ஒரு விஷயம் அப்படி இந்த சூரியனும் காக்கையும் என்னதான் பேசிக்கொள்கிறார்கள் இந்த உரையாடலுக்கிடையே வேறு யாரெல்லாம் வருகிறார்கள் இதோ அந்த பாரதியின் பாடல் சூரியனை நோக்கி காக்கையரசன் பேச தொடங்குகிறான் எங்கோ வாழ் நீல மலைகள் நிரம்ப அழகியன வானம் அழகியது வான்வெளி இனிது வான்வெளியை மறுவிய நின் ஒளி இனியவற்றுள்ளெல்லாம் இனிது எங்கோ எங்கோ எனவும் அன்றி கிளு 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 எனவும் கிக்கி கிக்கி என்றும் கேட்க 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 எனவும் கிக்கீச் கீச் 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 கிசு 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 கீச் என்றும் ரங்க ரங்க என்றும் பல்லாயிரம் வகையினில் இசைக்கும் குயில்களும் கிளிகளும் குலவு பல ஜாதி புட்களும் இனிய பூங்குரல் உடையன எனினும் இத்தனை இன்பத்துக்கிடையே உயர்குலத்தின் உளத்தேமா திறம் இன்பமுறவில்லை இதென்னே காக்கா காக்கா எங்கோ வாழ் இதை கேட்டு மற்ற பக்ஷிகள் எல்லாம் கத்துகின்றன ஆம் ஆம் ஆமாம் ஆமாம் ஆமாமடா நன்றாக உரைத்தாய் மனம்தான் சத்ரு மனம்தான் நமக்கு உள்ளேயே உட்பகையாக இருந்து கொண்டு நம்மை வேரறுக்கிறது அடுத்து கெடுக்கிறது அதை கொத்துவோம் வாருங்கள் அதை கிழிப்போம் வாருங்கள் அதை வேட்டையாடுவோம் வாருங்கள் என்று பாடி இந்த முதல் காட்சியை முடிக்கிறான் பாரதி காக்கை சூரியன் குயில் கிளி மற்ற பக்ஷிகளுக்குள் நடக்கும் இந்த உரையாடலை வைத்து இந்த மனித சமூகத்திற்கு ஒரு மிகப்பெரிய எதிரியை அடையாளம் காட்டுகிறான் பாரதி அதுதான் மனிதனின் மனம் இது மனிதர்களுக்கு மட்டுமல்ல எல்லா உயிர்களுக்கும் பொதுவான ஒரு எதிரி ஒவ்வொரு உயிர்க்குள்ளும் இந்த எதிரி பிரத்யேகமாக அமர்ந்து கொண்டு அதனை ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறது பறவைகள் தயாராகிவிட்டன அவைகள் சுய விமர்சனம் செய்கின்றன சுய பரிசோதனை செய்து கொண்டிருக்கின்றன பறவைகளின் பேச்சில் ஒரு நுணுக்கத்தை வைத்தான் பாரதி நாம் இதை கவனிக்க வேண்டும் இத்தனை இன்பத்தின் இடையே உயிர்குலத்தின் உளத்தே மாத்திரம் இன்பமுறவில்லை இஹுதென்னே என்று கேட்கிறான் இது பறவைகள் தம்மை பற்றி பேசிக்கொள்வதாக இந்த வரி முற்றுப்பட்டு விடக்கூடாது என்று யோசித்தான் போலும் பாரதி எனவே உயிர்குலம் எனும் சொல்லை அதனுக்குள் நுழைத்து இதனை படிக்கும் இந்த வசன கவிதையை படிக்கும் ஒவ்வொரு வாசகனுக்குள்ளும் ஒரு தேடலை ஒரு சுய பரிசோதனையை ஒரு சுய விமர்சனத்தை ஏற்படுத்தி விடுகிறான் பாரதி மிகவும் விந்தையான மனிதன் ஜகச்சித்திரத்தின் முதல் காட்சியில் ஒரு காக்கையின் மூலம் மனதின் மனிதனின் மனப்போக்கை இந்த சமூகத்திற்கு காட்டும் பாரதி மனப்பெண் என்னும் தனது கவிதையில் மனமெனும் பெண்ணே வாழினி கேளாய் ஒன்றையே பற்றி ஊசலாடுவாய் நன்றையே கொள் எனர் சோர்ந்து கை நழுவாய் விட்டு விடன்றதை விடாது போய் விழுவாய் சீச்சி பிணத்தினை விரும்பும் காக்கையை போலே அழுகுதல் சாதல் அஞ்சுதல் முதலிய இழிபொருள் காணில் விரைந்ததில் இசைவாய் தன்னை அறியாய் ஜகத்தலான் தொலைப்பாய் என்று எழுதுகிறான் எந்த காக்கையை வைத்து மனித மனத்தின் இயல்பை இந்த மனித சமூகத்திற்கு வெளிச்சம் போட்டு காட்டினானோ அதே காக்கையை மனித மனத்திற்கு ஒப்பீடு செய்து காட்டுகிறான் எப்படி பிணத்தினை விரும்பும் காக்கையை போலே என்று எழுதுகிறான் இந்த முரண் மிகவும் ஆழமான ஒன்று இந்த மனத்திற்கு பாரதி ஒரு கட்டளை இடுகிறான் பேயாய் அலையும் சிறுமனமே பேனாய் என் சொல் இன்று முதல் நீயாய் ஒன்றும் நாடாதே நினது தலைவன் யானே கான் என்று பாடுகிறான் இந்த இரண்டு கவிதைகளையும் படித்து பார்த்தால் ஒரு மனிதன் தன் மனத்தை வசப்படுத்தும் 
வசப்படுத்துவதற்கான ஒரு பயிற்சி பட்டறையே பாரதி இந்த இரண்டு கவிதைகளுக்குள் நடத்தி விடுகிறான் புதுமையே அன்றி பார்மிசை ஏகும் புதுமை காணோம் என பொறுமுவாய் என்று அந்த கவிதையில் எழுதுகிறான் இந்த வரியை நாம் ஆழ்ந்து நோக்க வேண்டும் நம் மனம் புதுமையை விரும்பும் ஆனால் பழமைதானே உள்ளது என்று வருத்தப்படும் நம் மனம் உள்ளதை காணாது சென்றதனை குறித்து கவலைப்பட்டு கொண்டே இருக்கும் ஒரு சாதாரண உதாரணம் சொல்லுகிறேனே ஒரு முறுக்கு சாப்பிடுகிறோம் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அந்த முறுக்கை சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது அதிலிருந்து ஒரு நம் அனைவருக்கும் நடப்பது தான் அந்த முறுக்கை கடிக்கும் பொழுது ஒரு சிறு துண்டு கீழே விழுந்துவிடும் அப்படி விழுந்து விட்டது என்று வைத்துக் கொள்வோமே பெரும்பாலான முறுக்கை சாப்பிட்ட சந்தோஷம் நம் மனதில் இருக்காது அந்த கீழே விழுந்து விட்ட அந்த சிறு துண்டை சுற்றி சுற்றி நம் மனம் அலைந்து கொண்டிருக்கும் மீட்க முடியாது என்று தெரிந்தும் ஏக்கப்படுவது மனித மனத்தின் மலினம் நாம் இழந்துவிட்ட நாட்களை எண்ணி எண்ணி இருக்கின்ற நாட்களை தொலைத்து கொண்டிருக்கிறோம் இது மனித மனத்தின் தனிப்பெரும் இயல்பு இதனை பாரதி பாடுகிறான் சென்றது நீ மீளாது மூடரே சென்றது நீ மீளாது நீர் எப்போதும் சென்றதையே சிந்தை செய்து கொன்று அழிக்கும் கவலை என்னும் குழியில் விழுந்து குமையாதீர் சென்றதனை குறித்தல் வேண்டா இன்று புதிதாய் பிறந்தோம் என்று நீவர் எண்ணமதை திண்ணமுறை இசைத்து கொண்டு தின்று விளையாடி இன்புற்றிருந்து வாழ்வீர் தீமையெல்லாம் அழிந்து போம் திரும்பி வாரா என்று பாடுகிறான் இன்று புதிதாய் பிறப்பது என்பது மனிதன் ஆழ்ந்து யோசிக்க வேண்டிய ஒரு இடம் அவன் பயிற்சி செய்ய வேண்டிய களம் இந்த கவிதையை படிக்கும் பொழுது ஓஷோவின் கதை ஒன்று என் நினைவுக்கு வருகிறது ஒரு மனிதன் மிக பசுமையான ஒரு மலை உச்சிக்கு சென்று அதன் அழகை ரசிக்க வேண்டும் என்று நெடுநாட்களாக நினைத்து கொண்டிருக்கிறான் ஒவ்வொரு முறையும் அவன் அந்த மலை உச்சிக்கு பயணம் செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கும் பொழுது அந்த பயணம் ஏதேனும் ஒரு காரணத்துக்காக தடைப்பட்டு கொண்டே போய்கொண்டிருக்கிறது ஒரு நாள் எப்படியாவது இந்த பயணத்தை நாம் மேற்கொண்டு விட வேண்டும் என்று முடிவு செய்து அந்த பயணத்திற்கான நாளை முடிவு செய்கிறான் அந்த மலையொச்சிக்கு பகலில் செல்வது பயணம் செய்வது என்பது இயலாத ஒரு காரியம் ஏனெனில் அந்த வெயிலின் வெப்பம் மிகவும் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி அது எனவே இரவில் பயணத்தை தொடங்கலாம் என்று முடிவு செய்கிறான் அந்த பயணத்திற்கான நாள் வருகிறது அவன் ஒரு விளக்கை எடுத்துக்கொண்டு அந்த மலையடிவாரத்திற்கு சென்று கொண்டிருக்கும் பொழுதுதான் அவன் உணர்கிறான் அது ஒரு அமாவாசை இரவு என்று எங்கு பார்த்தாலும் இருட்டின் அடர்த்தி இவனுக்குள்ளே ஒரு குழப்பமும் அச்சமும் எழுகிறது இவன் வைத்து கொண்டிருக்கும் விளக்கை வைத்து பத்தடி தூரம் வரை மிக துல்லியமாக பார்க்கலாம் ஆனால் பத்து மைல் தூரம் கடந்தால்தான் அந்த மலையுச்சிக்கு சென்றடைய முடியும் இந்த பத்தடி தெரியும் விளக்கை வைத்து கொண்டு நாம் எப்படி போக போகிறோம் என்றெல்லாம் சிந்திக்கிறான் சரி இந்த பயணத்தை இன்னும் ஒரு நாள் தள்ளி போட்டு வேறொரு நாள் பயணம் செய்யலாம் என்றெல்லாம் நினைக்க தொடங்குகிறான் அப்போது அவனை கடந்து ஒரு முதியவர் சென்று கொண்டிருக்கிறார் அவர் கையில் ஒரு சிறிய விளக்கு இவன் வைத்திருப்பதை விட சிறியதொரு விளக்கு அதை வைத்து கொண்டு அந்த மலை உச்சியை நோக்கி அவன் பிர அவர் பிரயாணம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் இவன் அந்த வயோதிகரை நிறுத்தி கேட்கிறான் நீங்கள் எங்கு சென்று கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று இந்த வயோதிகர் சொல்கிறார் இந்த மலையுச்சிக்கு சென்றால் மிகவும் பசுமையான ஒரு தளம் தெரியுமாம் அதை கண்டு ரசிப்பதற்காக நான் சென்று கொண்டிருக்கிறேன் என்று அவன் அவரை சி பார்த்து சிரித்து விட்டு சொன்னான் இவ்வளவு பெரிய விளக்கு பத்தடி தூரம் தெரியக்கூடிய விளக்கு இதை வைத்து கொண்டே நான் போகலாமா வேண்டாமா என்று சிந்தித்து கொண்டிருக்கிறேன் என்னை விட ஒரு சிறிய விளக்கினை நீங்கள் கையில் வைத்து கொண்டு எப்படி தைரியமாக சென்று கொண்டிருக்கிறீர்கள் எப்படி நீங்கள் அந்த மலையுச்சியை சென்றடைய போகிறீர்கள் என்று அவன் கேட்டான் அவர் கேட்டார் உன் விளக்கை வைத்து கொண்டு எவ்வளவு தூரம் பார்க்க முடியலாம் என்று அவன் சொன்னான் பத்தடி தூரம் வரை மிக துல்லியமாக பார்க்கலாம் என் விளக்கை வைத்து கொண்டு எவ்வளவு அடி பார்க்க முடியும் என்று தெரியுமா ஒரு ஐந்தாறு அடி பார்க்க முடியும் என்று நினைக்கிறேன் என்றார் அவர் அவனை பார்த்து சிரித்து விட்டு சொன்னார் பைத்தியக்காரா நீ பார்க்க வேண்டியது பத்தடி தூரம் வரைதான் நீ பத்தடியை முதலில் எடுத்து வை மீதி இருக்கும் பத்தடியை அந்த விளக்கு உனக்கு மீண்டும் வெளிச்சம் போட்டு காட்டும் இப்படியே பத்தடி பத்தடியாக சென்று கொண்டிரு சரியான நேரத்தில் நீ மலையுச்சியை சென்றடைவாய் என்று சொல்லிவிட்டு அந்த வயோதிகர் அவனை கடந்து சென்று விட்டார் 
ஹோஷோ சொல்கிறார் முடங்காதீர்கள் எழுந்திருங்கள் நினைப்பவன் அல்ல நடப்பவன் தான் சென்றடைய முடியும் என்று இதையேதான் சுவாமி சின்மயானந்தா வேறு விதமாக சொல்கிறார் யு டு நாட் அச்சீவ் அ திங் ஜஸ்ட் பை விஷிங் ஃபர் இட் பட் பை ஒர்க்கிங் ஃபர் இட் என்று இப்போது ஜகச்சித்திரத்தின் இரண்டாவது காட்சி வருகிறது தேவலோகத்தில் இந்திரனை பார்க்க நாரதர் சென்று கொண்டிருக்கிறார் இந்திரனுக்கும் நாரதருக்கும் ஒரு உரையாடல் நடப்பதாக அந்த காட்சியை அமைக்கிறான் பாரதி நாரதரை பார்த்து இந்திரன் கேட்கிறான் நாரதரே இந்த விஷ்ணு எங்கிருக்கிறார் என்று கேட்கிறான் அந்த நாரதர் அதற்கு பதில் சொல்கிறார் நீ இன்னும் அவரை பார்த்ததே கிடையாதா இல்லை என்கிறான் இந்திரன் அவர் சர்வபூதங்களிலும் நிறைந்திருக்கிறார் என்று நாரதர் சொல்கிறார் நரகத்தில் இருக்கிறாரா என்று இந்திரன் கேட்கிறான் ஆம் இருக்கிறார் என்கிறார் நாரதர் சாதுவும் துஷ்டனும் சமானமா என்று இந்திரன் கேட்க அதற்கும் ஆம் என்கிறார் நாரதர் துன்பத்தில் இருக்கிறாரா என்று கேட்க ஆம் என்கிறார் மரணத்தில் ஆம் இப்பொழுது இந்திரன் நாரதரை பார்த்து கேட்டான் நாரதரே நீயும் கழுதையும் சமானமா என்று கேட்டான் அதற்கும் நாரதர் ஆம் என்று சொன்னார் எல்லாவற்றிலும் நிறைந்திருப்பது ஒரே இறைத்தன்மை என்றும் ஏற்ற தாழ்வு என்ற ஒன்றே கிடையாது என்பதனையும் இதைவிட மிக அழகாக பிரம்மாண்டமாக ஒருவன் காட்சிப்படுத்தி காட்டியிருக்க முடியாது அதுதான் பாரதி முதலில் பட்சிகளை பேச வைத்த பாரதி பறவைகளை பேச வைத்த பாரதி அடுத்த காட்சியில் தேவலோகத்திற்குள் நுழைகிறான் அதற்கு அடுத்த காட்சியில் மீண்டும் பறவைகளையும் விலங்குகளையும் பேச வைக்கிறான் இப்போது மூன்றாவது காட்சி நான் நேரத்தின் அருமை கருதி அந்த காட்சியை மிக சுருக்கமாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த காட்சியை கிளி பாடுவதாக பாரதி அமைக்கிறான் கிளி பாடுகிறது தைரியா 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 தன் மனப்பகையை கொன்று தமோகுணத்தை வென்று உள்ள கவலை அறுத்து ஊக்கம் தோளிற் பொறுத்து மனதில் மகிழ்ச்சி கொண்டு மயக்கமெல்லாம் விண்டு சந்தோஷம் பூண்டு தைரியா ஹுக்கும் ஹுக்கும் என்று கிளி பாடுகிறது இந்த கிளியின் பாட்டை கேட்ட குயில் சபாஷ் சபாஷ் என்கின்றது அதனை கேட்ட மற்ற பட்சிகள் எல்லாம் அதனை ஆமோதிக்கும் வண்ணம் ஒலி எழுப்புகின்றனர் இதில் ஒரு விந்தையான விஷயம் ஆனால் ஆழமான ஒரு பாடத்தை பாரதி நமக்கு இங்கே புகுத்த விரும்புகிறான் நாம் ஆழ்ந்து இந்த வரியை பார்த்தோமானால் இந்த காட்சியை பார்த்தோமானால் பொதுவாக கிளி பேசும் குயில்தான் பாடும் ஆனால் பாரதியின் இந்த வசன கவிதையிலோ கிளி பே பாடுகிறது குயில் அதற்கு சபாஷ் சபாஷ் என்று பேசுகிறது இதிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பாடம் என்ன என்று பார்த்தால் ஒரு மனிதன் ஒரு பிரத்யேகமான கலையிலோ அல்லது எந்த ஒரு விஷயத்திலோ மிக உயர்ந்த ஒரு இடத்தை அடைந்திருக்கலாம் ஒரு பதவியை அடைந்திருக்கலாம் ஆனால் வேறொருவன் முதல் முறையாக அதனை செய்து காட்டும் பொழுதோ அல்லது அதனை முயற்சி செய்யும் பொழுதோ அதனை பாராட்டும் திறந்த மனசு நமக்கு இருக்க வேண்டும் என்பதனை பாரதி இந்த காட்சியின் மூலம் நமக்கு படைத்து காட்டுகிறான் இப்பொழுது கிளி சொல்கிறது தொடர்ந்து கேளீர் தோழர்களே தற்கொலையை காட்டிலும் மிகப்பெரிய குற்றம் வேறொன்று இல்லை தன்னைத்தான் தன் மனத்தாலேயே துன்புறுத்தி கொள்வதைப் போல பேடிமை வேறொன்று இல்லை காதலை காட்டிலும் மிக உன்னதமான விஷயம் வேறொன்று இல்லை என்று கிளி சொல்கிறது எனக்கு இந்த மூன்று வரிகளை படித்த மாத்திரத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய குழப்பம் என்னடா இது முதல் வரியில் தற்கொலையை பற்றி பேசுகிறான் இரண்டாவது வரியில் தன் மனத்தால் தன்னையே துன்புறுத்தி கொள்வதை பற்றி பேசுகிறான் மூன்றாவது வரியிலோ காதலை பற்றி பேசுகிறானே இது என்ன சம்பந்தமே இல்லாத ஒரு மூன்று வரிகளாக இருக்கிறதே என்ற ஒரு குழப்பம் என்னுள் ஏற்பட்டது அப்புறம்தான் எனக்கு அந்த உண்மை புலப்பட்டது ஒருவன் நன்றாக வாழ வேண்டும் என்றால் அவனை அவன் முதலில் காதலிக்க வேண்டும் அவன் வாழ்க்கையை அவன் காதலிக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அவனை சுற்றி இருக்கும் ஜீவராசிகளையும் மற்ற வாழ்க்கைகளையும் அவன் அன்போடு பார்க்க தொடங்குவான் காதலிக்க தொடங்குவான் என்பதுதான் இதிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது இந்த உரையாடுகளுக்கு இடையே பசுமாடு கூறுகிறது 
வெயிலை போல் அழகான பதார்த்தம் வேறொன்று இல்லை என்று சொல்கிறது இதற்குள் அணில் புகுந்து சொல்கிறது பசுவே அந்த வெயிலின் ஒளியில் பார்க்கும் பொழுது உன் கண்களை விட அழகான ஒன்று வேறொன்று இல்லை என்று அணில் சொல்கிறது பசுவின் கண்களை அணில் ரசிப்பது போன்ற ஒரு காட்சி இலக்கியத்திற்கு முற்றும் புதியதோர் காட்சி இதற்கு உள் புகுந்து நாகனவாய் புல் சொல்கிறது பாட்டை விட ரசமான தொழில் வேறொன்று இல்லை என்று சொல்கிறது இந்த உரையாடல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இதற்கிடையே ஒரு பெரும் மனிதர் ஒருவர் வருகிறார் இந்த காட்சிக்குள் யார் என்று பார்த்தால் எருமை மாடு அந்த எருமை மாடு சொல்கிறது பக்ஷி ஜாதியருக்குள் இருக்கும் ஜீவ ஆரவாரமும் ஆட்ட ஓட்டமும் இனிய குரலும் சந்தோஷமும் மனித ஜாதியருக்கோ அல்லது மிருக ஜாதியரிடமோ இல்லையே இதற்கு என்ன காரணம் என்று எருமை மாடு கேட்கிறது பொதுவாக நம் வழக்கில் எவரேனும் ஒருவர் எதனையுமே கண்டுக்காமல் சும்மா அப்படியே இருந்தார்னா அவரை எருமை மாடுன்னு திட்டுவோம் ஆனால் பாரதி படைத்து காட்டும் எருமை மாட்டை பாருங்கள் நம் நம்மில் உயர்ந்த சிந்தனைகள் கொண்ட சிலருக்கு கூட தோன்றாத கேள்விகளை ஒரு எருமை மாடு கேட்கிறது ஏன் என்று சிந்தித்து பார்த்தோமானால் இதற்கு முன் வைத்த காட்சியில் இந்திரன் நாரதரை பார்த்து நீயும் கழுதையும் சமானமா என்று கேட்டால் அவர் ஆம் என்று சொன்னார் அங்கு அவன் நிறுவிய சமத்துவத்தை இங்கு காட்சிப்படுத்தி காட்டி அதனை பிரகடனம் செய்கிறான் பாரதி அப்படி எருமை மாடு கேட்க அதற்கு நாகனவாய் புல் பதில் சொல்கிறது வெயில் காற்று ஒளி இவற்றின் தாக்கம் மனிதரை காட்டிலும் மிருகத்தை காட்டிலும் எங்களுக்கு அதிகம் எங்களுக்கு உடலும் சிறியது எனவே சொற்ப தீனியும் சொற்பம் மனித மிருக ஜாதியரை விட எங்களுக்கு காதல் இன்பமும் அதிகம் எனவே நாங்கள் அதிக சந்தோஷமும் பாட்டும் நகைப்பும் கொஞ்சம் மொழியுமாய் இருக்கிறோம் ஆனால் கிளி சொல்வது போல் காலனுக்கு தூதனாகிய மனக்குறை என்னும் பேய் எங்கள் குலத்தையும் அழித்து கொண்டுதான் இருக்கிறது அதற்கு ஒரு நிவாரணம் தேட வேண்டும் என்று நாகண வாய்ப்புள் சொல்கிறது இவ்வளவு பெரிய ஒரு பிரச்சனைக்கு பாரதி படைக்கும் ஒரு சிறிய நாகண வாய்ப்புள் நிவாரணத்தையும் தேடி சொல்கிறது என்ன என்று பார்த்தால் கவலையை கொள்வோம் வாருங்கள் அதிருப்தியை கொத்துவோம் வாருங்கள் என்று நாகணவாய் அழைக்கிறது அதற்கு மற்ற பக்ஷிகள் எல்லாம் வாருங்கள் வாருங்கள் துயரத்தை அழிப்போம் கவலையை கொள்வோம் மகிழ்வோம் 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 என்று ஒன்றாக இசைக்கின்றன இந்த காட்சி இலக்கியத்திற்கு மிகவும் புதுமையான ஒரு காட்சி பறவைகளையும் விலங்குகளையும் வைத்து அவற்றுக்கிடையே நடக்கும் ஒரு பேச்சு வழக்கில் ஒரு உரையாடலின் மூலம் இந்த மனித சமூகத்திற்கு மிகப்பெரிய ஒரு பாடத்தை கடத்தி செல்ல வேண்டும் என்று பாரதி எடுத்திருக்கக்கூடிய ஒரு முயற்சி ஆக பெரிய முயற்சி இந்த முயற்சியிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது இரண்டு விஷயங்கள் ஒன்று பொதுமை உணர்வு என்று வந்துவிட்டால் நமக்கு எந்த துன்பமும் வராது இரண்டாவது நல்ல உரையாடல்களில் நாம் ஈடுபடத் தொடங்கினோமானால் நாம் புதிய தீர்வுகளை கண்டெடுக்கலாம் என்று நாம் இந்த காட்சியிலிருந்து கற்றறிய முடியும் மனதில் உள்ள கவலையை கொள்வோம் அதிருப்தியை கொத்துவோம் இந்த நிவாரணத்தை படிக்கும் பொழுது ஓஷோவின் மற்றொரு கதை என் நினைவுக்கு வருகிறது ஒரு துறவி ஒரு தேசத்தின் எல்லையில் முற்றும் துறந்த துறவியாக நிர்வாண நிலையில் வாழ்ந்து கொண்டு வருகிறார் அந்நாட்டின் அரசன் அந்த அரசவையில் இருக்கும் மந்திரிகளை அழைத்து எனக்கு ஒரு நல்ல துறவியை அடையாளம் காட்டுங்கள் அவர் அவரை இந்த அரண்மனைக்கு அழைத்து வந்து அவரிடம் நிறைய விஷயங்களை நான் கற்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் என்று சொல்கிறான் எனவே இந்த மந்திரிகள் எல்லாம் ஆலோசனை செய்துவிட்டு இந்த தேசத்தின் எல்லையில் இருக்கும் அந்த துறவியை அந்த அரசனுக்கு அடையாளம் காட்டுகிறார்கள் அந்த அரசனும் மிகவும் மகிழ்ச்சியில் அந்த துறவியை சென்று பார்க்கிறான் அவரை வணங்கிவிட்டு துறவியாரே நீங்கள் என் அரண்மனைக்கு வந்து தங்கியிருக்க வேண்டும் நான் உங்களிடம் நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் என்று சொன்னான் அந்த துறவி சிரித்து விட்டு சொன்னார் சரி நான் வருகிறேன் ஆனால் உன் அரண்மனையில் இருந்து அனைத்து பரிவாரங்களோடும் ஆரவாரத்தோடும் ராஜ மரியாதையோடும் பட்டாடைகளோடும் ஆபரணங்களோடும் வந்து என்னை அழைத்து செல் நான் வருகிறேன் என்று அந்த துறவி சொன்னார் அந்த அரசன் திடுக்குட்டு போனான் 
என்னடா இது முற்றும் துறந்த துறவி என்று சொன்னார்களே அவரிடம் நாம் நிறைய கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நினைத்தோம் ஆனால் நம்மை ஏமாற்றுவதற்குத்தான் இவ்வளவு நாள் துறவியாக வேஷம் பூண்டாரோ என்றெல்லாம் அந்த அரசன் நினைக்க தொடங்கினான் ஆனால் அழைத்து விட்டோம் இப்பொழுது பின்வாங்க முடியாது என்பதால் சரி என்று தன் பரிவாரங்களோடு ராஜமரியாதையோடு அந்த துறவியை அரண்மனைக்கு அழைத்து சென்றான் அரண்மனைக்கு சென்ற துறவி அனைத்து ராஜபோகங்களோடும் வாழ்ந்து வந்தார் உண்டார் உறங்கினார் கண்டார் கழித்தார் எல்லாவற்றையும் அனுபவித்தார் இந்த அரசனோ அதற்கு மாறாக தன் அரச பணிகளை செய்து கொண்டிருந்தான் அது அவனுக்கு மிகவும் மன அழுத்தத்தை தந்து கொண்டிருந்தது மறுபுறம் இவரை பார்த்தால் ஒரு வேலையும் செய்யவில்லை ஆனால் அனைத்தையும் அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தார் இந்த அரசனுக்கு கோபம் உச்சிக்கு ஏறியது மிகவும் எரிச்சல் ஆக தொடங்கினான் ஒரு நாள் இந்த துறவியை போய் பார்த்து அவரிடம் நாலு கேள்விகளை கேட்ட அவர் துறவியே இல்லை என்று அவர் முகத்திரையை கிழித்துவிட வேண்டும் என்று வேகமாய் அவரை பார்க்க சென்றான் அவன் சென்ற வேகத்தில் அந்த துறவி அவனை பார்த்து நீ ஏதோ என்னிடம் கேட்க வேண்டும் என்று வந்திருக்கிறாய் என்ன என்று கேள் என்று சொல்கிறார் அந்த அரசன் கேட்கிறான் நீங்கள் இந்த அரண்மனைக்கு வந்து மூன்று மாத காலம் ஆயிற்று உங்களிடம் நான் நிறைய விஷயங்கள் கற்க வேண்டும் என்று நம்பியும் ஆசைப்பட்டும் தான் உங்களை இந்த அரண்மனைக்கு அழைத்து வந்தேன் ஆனால் நீங்களோ எந்த வேலையும் செய்யவில்லை நானும் ஒன்றும் கற்றுக்கொள்ளவில்லை நீங்களோ அனைத்து ராஜபோகங்களையும் அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு மட்டும் ஏன் இந்த துறவி என்னும் பட்டம் உங்களுக்கும் எனக்கும் இடையே என்ன வேறுபாடு என்று கேட்டான் அந்த துறவி சொன்னார் சரி உன் கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்கிறேன் ஆனால் இங்கு சொல்ல மாட்டேன் நீ என்னோடு வா ஒரு இடத்திற்கு அழைத்துச் செல்கிறேன் அங்கு போய் உனக்கு அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்கிறேன் என்று சரி என்று இந்த அரசன் கிளம்பினான் அந்த துறவி சொன்னார் உன் பரிவாரங்களோடும் ராஜமரியாதைகளோடும் என்னை எப்படி அழைத்து வந்தாயோ அப்படியே அழைத்து செல் அப்பொழுதுதான் அந்த கேள்விக்கு பதிலை நான் சொல்லுவேன் என்று சொன்னார் இவன் கேள்விக்கான பதில் தெரிய வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தினால் சரி என்று தன் பரிவாரங்களை மறுபடியும் அழைத்து கொண்டு அந்த துறவியின் பின் செல்ல தொடங்கினான் அந்த துறவி நடந்தார் நடந்தார் நடந்து கொண்டே இருக்கிறார் இவன் மனதில் ஒற்றை கேள்விக்கு பதில் சொல்ல இவ்வளவு நடையா என்றெல்லாம் தோன்றுகிறது ஆனால் அந்த துறவியிடம் எதையும் கேட்க முடியவில்லை ஒரு கட்டத்தில் அந்த தேசத்தின் எல்லை வந்து விடுகிறது அப்பொழுது அந்த அரசன் அந்த துறவியை நிறுத்துகிறான் நிறுத்தி இந்த கட்டத்திற்கு மேல் நான் நடந்தால் பக்கத்து நாட்டவர் நான் அவர்கள் மீது போர் தொடுக்கிறேன் என்று நினைத்து என் தேசத்தின் மீது போர் தொடுப்பார்கள் எனவே நான் இதற்கு மேல் வர முடியாது என் கேள்விக்கு இங்கு பதிலை சொல்லுங்கள் என்றான் அந்த துறவி சொன்னார் பரவாயில்லை உன் பரிவாரங்களை அனுப்பிவை நீ என்னோடு வா என்று சொன்னார் அதற்கு அந்த அரசன் நான் எப்படி வர முடியும் என் அரச வாழ்க்கை இருக்கிறது பொறுப்புகள் இருக்கின்றன என் மக்கள் இருக்கிறார்கள் என் குடும்பம் இருக்கிறது இதையெல்லாம் விட்டு நான் எப்படி வர முடியும் என்று கேட்டான் துறவி சிரித்து விட்டு தன் ஆபரணங்கள் ராஜ ஆடைகள் அனைத்தையும் கலைந்து விட்டு அந்த அரசனிடம் அனைத்தையும் ஒப்படைத்து விட்டு சொன்னார் நான் உன் அரண்மனைக்கு வந்து எல்லாவற்றையும் அனுபவித்தேன் ஆனால் எதனையும் சொந்தம் கொண்டாடவில்லை எனவே இவற்றை துறப்பதில் எனக்கு எந்தவித சிக்கலோ அல்லது மனதடையோ இல்லை இப்பொழுது நான் நிர்மணக்காயமாய் நிற்கிறேன் ஆனால் நீயோ எல்லாவற்றிற்கும் சொந்தம் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறாய் அது மட்டுமல்ல உன் மனம் ஒப்பீடு செய்கிறது என் வாழ்க்கையையும் உன் வாழ்க்கையையும் ஒப்பீடு செய்து பார்க்கிறது ஒரு மன்னனாக இருந்தாலும் உன் சந்தோஷத்தில் நீ கவனம் செலுத்தாமல் நான் சந்தோஷப்படுவதில் நீ துன்பப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாய் உனக்கு ஒருபோதும் இந்த பேரின்பம் என்பது வாய்க்காது உனக்கு துறவும் புரியாது என்று சொல்லிவிட்டு அவர் சென்று விட்டார் அந்த துறவியின் ஞான செருக்கில் அந்த அரசன் தன்னைத்தான் உணர்ந்து கொண்டான் துறவியின் மனநிலையும் பறவையின் மனநிலையும் ஒரு சேர இருக்கின்றது பறவைகளும் அனைத்தையும் அனுபவிக்கின்றன ஆனால் எதனையும் சொந்தம் கொண்டாடுவதில்லை நாமோ பறவைகளை போல் வாழ்வதில்லை விட்டு விடுதலையாகி நிற்பாய் அந்த சிட்டுக்குருவியை போலே என்று பா பாரதி பாடியது இந்த விடுதலை மனநிலையைத்தான் துறவு மனநிலையைத்தான் ஒரு 
எடுத்துக்காட்டு சொல்கிறேன் ஒரு விமானம் இருக்கிறது விமான நிலையத்தில் ஒரு விமானம் நின்று கொண்டிருக்கிறது அது பறக்க தொடங்குவதற்கு ஒரு ஓடுதளம் தேவை நாம் எல்லாம் ரன்வே என்று பொதுவாக சொல்கிறோமே அந்த ஓடுதளம் தேவை ஆனால் அந்த ஓடுதளத்திலேயே அந்த விமானம் ஓடிக்கொண்டிருக்க முடியுமா என்றால் இல்லை விமானம் பறக்க வேண்டும் என்றால் ஓடுதளத்தை அது துறக்க வேண்டும் துரத்தல் எங்கு நடக்கிறதோ அங்கு மட்டுமே பறத்தல் சாத்தியப்படுகிறது இந்த உயர்ந்த பண்பினை விட்டு விடுதலையாதல் என்ற உயர் பண்பினை ஒரு சிட்டுக்குருவியிடம் கற்றுக்கொள்கிறான் பாரதி எதுவும் தனதில்லை என்று அவன் உணருகிறான் எனவேதான் செல்லம்மா கடனாக வாங்கி வந்த அந்த அரிசியை கூட தனது என்று அவன் நினைக்காததால் அதனையும் சிட்டுக்குருவிக்கு இட்டு விடுகிறான் இப்படி ஒரு மகத்தான ஒரு பெரிய ஒரு விஷயத்தை அந்த சிட்டுக்குருவியிடம் கற்றுக்கொள்ளும் பாரதி அதனை குருவாக நினைத்தானோ என்னவோ அதனால் தான் குரு தட்சணையாய் அந்த அரிசியை அந்த சிட்டுக்குருவிக்கு கொடுத்து விட்டான் என்று நான் நினைக்கிறேன் இன்னும் இப்படி தன் மனத்தை வசப்படுத்தி கொள்ளும் தன் மனத்தை விடுதலைக்கு எடுத்து செல்லும் ஒரு அந்த பாடத்தோடு இந்த மூன்றாவது காட்சி நிறைவடைகிறது இன்னும் இரண்டே இரண்டு சிறிய காட்சிகள் நான்காவது காட்சியை சொல்கிறேன் அது ஒரு பௌர்ணமி இரவு ஒரு கடற்கரையில் அந்த காட்சியை பாரதி அமைக்கிறான் அந்த பௌர்ணமி நிலவு கடற்கரையில் இருக்கும் அந்த மணலின் மீது பட்டு அந்த மணல் ஜொலித்து கொண்டிருக்கிறது என்று எழுதுகிறான் அந்த கடற்கரைக்கு இந்த பக்கம் ஒரு பாலம் இருக்கிறது அந்த பாலத்திற்கீழ் ஒரு புதர் இருக்கிறது அந்த புதரிலிருந்து இரண்டு பாம்புகள் வெளியேறி வருகின்றன அதில் ஒன்று ஆண் பாம்பு மற்றொன்று பெண் பாம்பு இந்த அழகான பௌர்ணமி இரவில் அந்த ஜொலித்து கொண்டிருக்கும் மணல் வெளியில் வரும் அந்த இரண்டு பாம்புகளும் ஒன்றோடு ஒன்று சண்டை போட்டு கொண்டிருக்கிறது ஆண் பாம்பு சொல்கிறது நான் உன்னை வெறுக்கிறேன் என்று இதற்கு பெண் பாம்பு சொல்கிறது நான் உன்னை கடுமையாக வெறுக்கிறேன் என்று இரண்டும் வன்மம் பாராட்டி கொண் கொள்கின்றன இரண் ஒன்றோடு ஒன்று சண்டை போட்டு இரண்டு பாம்பும் மடிந்து போய்விடுகின்றன இந்த காட்சியில் இருந்து நாம் என்ன கற்றுக்கொள்ள முடியும் நம்மை சுற்றி இருக்கும் சூழல் எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் அழகான ஒரு சூழலாக இருக்கலாம் நம்மை சுற்றி இருக்கும் ஜீவராசிகளோ மனிதர்களோ அல்லது எந்த ஒரு விஷயமுமோ எவ்வளவு ரம்யமானதாகவும் இருக்கலாம் ஆனால் நம் மனதில் சுயநலம் என்ற ஒன்று வந்துவிட்டால் அது விஷத்தை போல இந்த எந்த நல்ல விஷயங்களையும் நம்மை அனுபவிக்கவோ அல்லது ரசிக்கவோ விடாது அது அழிவில் தான் நம்மை கொண்டு சேர்க்கும் என்பதை தான் பாரதி இந்த காட்சியின் மூலம் நமக்கு காட்டுகிறான் இறுதி காட்சி நான்கே வரிகள் தேவதத்தன் என்னும் மனித இளைஞன் மனித இளைஞனா ஆம் பாரதி அப்படிதான் எழுதுகிறான் தேவதத்தன் என்னும் இந்த மனித இளைஞன் இந்த நிலவை பார்க்கிறான் இந்த கடலின் சீர் ஓசையை ரசிக்கிறான் உலகம் நல்லது என்று நம்புகிறான் அப்படி அனைத்தையும் ரசித்து கொண்டிருக்கும் அவன் கடவுள் ஒளிப்பொருள் அறிவே கடவுள் அறிவின் நிலை மோட்சம் என்றெல்லாம் பேசுகிறான் இந்நிலையை அனுபவிப்பதாக அவன் நம்புகிறான் விட்டு விடுதலையாகிவிட்டேன் நானே கடவுள் கடவுளே நான் என்று பேசுகிறான் இங்கு இரண்டு விஷயங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் எல்லாம் நான் என்பதும் எதுவுமே நான் இல்லை என்பதும் இரண்டுமே சமமான நிலை என்பதுதான் பாரதி சொல்ல முற்படுவது ஆனால் இதனை எப்படி புரிந்து கொள்வது எல்லாவற்றிலும் நான் இருக்கிறேன் என்பதற்கும் எதிலுமே நான் இல்லை என்பதற்கும் ஒரு பொதுமை உண்டு இதற்கு இதனை எடுத்துக்காட்ட நான் ஒரு பாரதியின் பாடலை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் நம் அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒரு பாடல் நிற்பதுவே நடப்பதுவே பரப்பதுவே நீங்களெல்லாம் சொற்பனம்தானோ வெறும் தோற்ற மயக்கங்களோ என்று பாடுகிறான் எல்லாம் மாயை எதுவும் இல்லாதவை என்று பாடும் அதே பாரதி நான் எனும் பாடலில் வானில் பறக்கும் புள்ளியலாம் நான் மண்ணில் திரியும் விலங்கெலாம் நான் நான் எனும் பொய்யை நடத்துவோன் நான் ஞான சுடர்வானில் பரப்போன் நான் செல்லுவோன் நான் என்று பாடுகிறான் இப்படி இரண்டு நிலைகளையும் நான் ஒன்றாக சிந்தித்து பார்த்தோமானால் இந்த 
எல்லாவற்றிலும் நான் இருக்கிறேன் என்றும் எல்லாம் மாயை என்று இருக்கும் இந்த இரண்டு நிலைகளும் ஒரே நேர்கோட்டில் சந்திப்பதை நம்மால் பார்க்க முடியும் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஆனால் அந்த புரிதலை ஒரு விசாலமான மனம் மட்டுமே உணர முடியும் அப்படி விசாலப்பட்ட மனம் எப்படி இருக்கும் என்று பார்த்தால் கடலினும் ஆழமானதாய் மலையினும் உயரமானதாய் வானினும் பறந்ததுவாய் நெருப்பினும் ஓங்கி ஒளிர்வதாய் காற்றினும் குளிர்வுடையதாய் அந்த மனம் இருக்கும் இப்படி மனிதனின் மனத்தை பற்றி உயிர்குலத்தின் மனத்தை பற்றி முற்றும் புதுமையாக ஒரு பிரம்மாண்டமாக ஒரு வசன கவிதையில் பாரதி படைத்து காட்டியிருக்கிறான் இதுதான் என்னை மிகவும் ஆட்டி படைத்த சிந்திக்க வைத்த ஒரு படைப்பு நான் என் உரையை இப்படி நிறைவு செய்கிறேன் நான் தொடங்கிய இடத்திற்கே மீண்டும் வருகிறேன் நான் ஆறாம் வகுப்பு படித்து கொண்டிருந்த பொழுது என் அம்மா மிட்டாய் தருவார்கள் என்று நம்பிதான் இந்த ஜகச்சித்திரம் என்னும் மிகப்பெரிய ஒரு படைப்பை நான் படிக்க தொடங்கினேன் ஆனால் ஒரு புழுவுக்கு சிக்கிக்கொண்ட தூண்டிலில் சிக்கிக்கொண்ட மீனை போல நான் சிக்கிக்கொள்ளவில்லை ஒரு தின்பண்டத்திற்காக பொறியில் சிக்கிக்கொண்ட எலியைப் போல நான் சிக்கிக்கொள்ளவில்லை மாறாக ஒரு மிட்டாய்க்காக பாரதியை படிக்க முன்வந்த நான் இந்த ஐம்பொறிகளை ஆளும் மனிதனின் வாழ்க்கை போராட்டத்தினை புரிந்து கொள்ளவும் அதனை வசப்படுத்துவதற்கு வாசிப்பு எவ்வளவு ஊக்கமாக இருக்கிறது என்னும் பேர் உண்மையையும் புரிந்து கொள்ளவும் உணரவும் அனுபவிக்கவும் முடிந்தது இறுதியாக சொல்கிறேன் புத்தக புழு என்பது மிக தவறான ஒரு சொல்லாட்சி அதனை திருத்தி கொள்ளுங்கள் ஏனெனில் புத்தகங்கள் நம்மளை நம்மை புழுவாக்கி மண்ணில் புதைத்து நம்மை அடிமைகளாக்குவதில்லை மாறாக புத்தகங்கள் நமக்கு சிறகுகளை கொடுத்து விடுதலை வானில் பறக்க செய்கின்றன எனவே புத்தக பறவை என்பதுதான் ஒரு நிறைவான சொல்லோ சொல்லாட்சியாக இருக்க முடியும் நான் படிக்கிறேன் படிக்கும் கணந்தோறும் நான் பறக்கிறேன் விடுதலை தந்த புத்தகங்களை வணங்கி என் உரையை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சிமாஞ்சனா அவர்கள் காகம் சூரியன் பட்சி பறவை இவர்களின் உரையாடல்கள் மூலம் மனித மனம் குறித்து பாரதி எழுதியது குறித்தும் அதாவது அனைத்து ஜீவராசிகளும் இறை உணர்வு கொண்டவை அவை ஏற்ற தாழ்வுகள் பார்ப்பதில்லை என்றும் விலங்குகள் பறவைகள் மூலமாக பாரதி மனிதனுக்கு உணர்த்தியது அனைவரும் பொது உணர்வு பொது உடைமை உணர்வு கொள்ள வேண்டும் மட்டுமன்றி உரையாடல்களில் ஈடுபட வேண்டும் என்று பாரதி சொன்ன கருத்துக்களை நமக்கு கூறி ஓஷோவின் கதையையும் சொல்லி நடுவே சுவாமி சின்மயானந்தாவையும் தொட்டு இங்கே சிறப்பான ஒரு உரையை படித்ததில் பிடித்தது என்ற தலைப்பின் மூலமாக நமக்கு சொல்லி சென்றுள்ளார் அவர்களுக்கு உங்கள் பலத்த கரகோஷத்துடன் மீண்டும் ஒரு நன்றியை நீங்கள் தெரிவிக்கலாம் நந்தி செல்வி சிம்மாஞ்சனா உங்கள் அறிவார்ந்த உரைக்கு எங்கள் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க பிரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க